jetzt wieder mit Svetlana zusammen. <lacht> es geht weiter. <lacht> wir sind noch lange nicht am Ende. Wir haben gerade erst angefangen. It's the beginning of a long friendship. Und kreative Arbeit. Und diesmal in Paris. Also der Titel des Projekts, der heißt ja mein neues Zuhause oder ich habe ein Zuhause gefunden. Und darum geht es natürlich jetzt nicht, dass wir hier irgendwie ein Haus bauen oder eine Wohnung einrichten, sondern oder dekorieren oder alleine sind oder mit jemandem zusammen sind, äh, sondern es geht darum, sein Zuhause zu finden. Was auch immer, whatever that will mean, was auch immer das heißt. Und ähm, ich denke, wenn man erstmal sein eigenes Zuhause gefunden hat, dann ist man überall zu Hause und das ist genau das, was ich fühle, egal wo ich bin. Ich könnte mich überall gleich installieren. Es gibt dazu also gewisse Rituale, die man immer überall hin mitnimmt. Und ob man dann in New York ist, in Tokio, im Wald, in Paris oder in Berlin oder in Göttingen oder in Uxtehude, das ist dann letztendlich auch egal. Und äh, es wird spannend, weil es passieren Sachen, mit denen man nicht rechnet. Es ist ja nicht so, dass wenn man ein neues Zuhause gefunden hat, dass man dann immer Friede, 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 Freude, Eierkuchen hat, sondern da passieren dann natürlich auch Sachen, weil wir sind ja hier, um was zu erleben oder etwas aufzuspüren oder etwas zu entdecken, etwas zu entwickeln, etwas zu kreieren. Und das macht natürlich auch Angst. Und mit dieser Angst gehen wir ganz schön um, die nehmen wir rein ins Spiel. Und ich glaube, es ist spannend, es gibt unterschiedliche Farben, Überraschungen. Es ist einfach toll, zusammenzuarbeiten. <lacht>